Hello， 大家好，我是长庚，欢迎收看这期的《跑男来了》。这期节目呢，我们的关键词是音乐。音乐啊，在我们的生活当中呢是无处不在，而且是人类情感的语言。从某种程度上来说呢，音乐教会了我们认知生活、感受生活，甚至是创造生活。所以在这期节目当中啊，我希望大家在收获音乐给我们带来快乐的同时，也能收获到更多满满的正面能量。好了，马上来看一下我们这期节目是怎么样为大家做美食排行榜的。挑出一个菜干了，石头剪刀布，石头剪刀布。你输了，你输了。等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。没有，没等会儿，没有等会儿。等等等等等等。啊，我就是一把嘛。啊，是一把，对吧？石头剪刀布，石头剪刀布。<笑>你说你都，你这你这个是什么意思？就是还晃，虚晃。换一个，还有这虚晃一枪，起那么大范，走你。石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布。我我我。<笑>这个游戏的终结就只能是他输。我学会了。你选，要不你自己说吧，一碗。我觉得豆腐会好一点。豆腐好一点，但不知道是什么豆腐。豆腐娘是啥？像那种蟹粉豆腐那种软的，山豆腐会不会那种干？豆腐干。这是什么菜？这什么菜？苦苦役菜，我也不知道是啥。这是什么玩意儿？一种蔬菜。哦。山里的味道。嗯，不太友善的样子。猪肝汤有吗？猪肝汤有吗？啊，一碗猪肝汤吧。这猪肝汤是。因为这汤不错，所以这个是那个什么苦役菜，尝尝它苦不苦？还好，不是很苦。它这个味道特别奇怪，就是确实苦，但我知道它是菜。试一下，这样，香菇啊，嗯，就是当地的特产。嗯，好吃。它有点像果冻，口感。还不错哎，挺新鲜的。这是什么？这是黄骨。嗯，这是我爱吃的。它长得就是我。嗯，好吃的。是，就像那个糍粑，这个。那像肉干，又像豆腐干，这个好吃，这个好吃，这是啥呀？这个是土豆片，这是土豆片，土豆晒成干，再炒起来。我这边特别喜欢把东西晒成干，因为山里这东西不太好保存
。哦。你比如说，你想要不在土豆季节的时候想吃土豆，那你就只能吃土豆片。比如说西瓜皮，它切一片，晒成干，炒起来。嗯，那个炒起来很好吃。可以的，我觉得我们可以开始排名了。我觉得最好吃的是这个香菇，第二是这个，三。你第一是这个吗？嗯、我第一是这个吗？第二，第三。好的，拜拜，吃饱了。我给大家带的是那个叫空灵骨，空灵骨哦。我给大家跳一段特别有名的那个歌，特别有名，对。钱老板缴获了啥？我缴获的，必须得是上点价值的啊！怎么？那我走了呢？有点羞耻，真的是。我们计算机，那来给大家演奏一下吧。归零。哇哦，小星星！来，再来一遍你的表演。这不会了。非常适合他的形象。对，你要不计算机留下，人走吧。哦，<笑>你这个是，这也是我收缴的。大声公，这也有音乐，一摁就行。多嗨呀、啊！洒水车那声，你知道吗？<笑>蓝，蓝，蓝，哇，对不起，特别好，我觉得这一枪，小夏，这是最准、最准一枪，我给你。每一把都击中我们一个人。刚才沙哥安，淘汰了吧？白鹿，白鹿，白鹿上，双击对决。哎呀，哎呀，啊！转一圈。哎呦，开始了，没有了，没有了，没有了。不不不不不不不。赶紧玩，赶紧玩，跟他玩各种。转圈。没那个，没那个。听哥的，不跟他玩各种花活。不转不转不转啊！咱该打打。醉，醉，下回。你不是要打我吗？来呀！不要不要被挑衅，不要被挑衅。不是很牛吗？来呀！我今天可以输给任何人，就是不可以输给秦小贤。你不是要打我吗？你不是很牛吗？来呀！白了，我跟你说，我这个人特别不容，我特别经不起人别人激我，你知道吗？啊！我肯定跟你转，不转小狗啊！几圈？三圈。三圈。你慢点转，稳一点。白，哎，转呢？那<笑>、哎、我逮着你了吗？你们俩都好互相不信任。我逮，这回，这回，这回让我逮，这回，这回让我逮，还聊呢？现在开始玩心理战了是吧？白鹿是不是？不是，我真的本来想转的，但是我觉得你不会转。啊嗯，所以你预判了他的预判，他也预判了你的预判。这期的主题到底是什么？玩的这么复杂了，这把游戏，这应该算了吧？算了算了算了算了算了，快来吧，算了。哦，俩人都没转
，全在那看着。现在已经完全没有信任了，是吧？说真的，是吧？说真的，这别飘，别飘，别飘啊！稳定，你咋都这样？绿，绿，哎呦，好，这人咋还晕到这边来了呢？追上了，转了一圈，追上了，追上了，可以，决胜局，可以，可以，这样吧，最后一把咱转，又来了，又来了，绝对转，没有了，信任早就没有了，咱们咱们怎么没有这个信任了？我从开始就转，转到他亮灯再打，别信了，就差这一枪骗咱，这样我就不可能不转了。我跟你说啊。女人的话不能信啊！<笑>越漂亮的女人，就越会骗人。<笑>转转转，咱们这回谁也别骗谁了，好吗？不骗你，绝对不。咱们有没有之间有没有信任？有有有。没有，你俩有信任，治愈到今天这一步吗？<笑>这是个情感治愈类节目是吗？呃，情感伤害类节目。好转，好转。我今天可以输给任何人，就是不敢输给你。我这个人特别不经不起人，别人激我，你知道吗？好难啊！咱们这回谁也别骗人了，好吗？不骗你，咱们有没有信任？有有有,有！来来来来来来来，快上子弹！打！打！打！打！打打<笑>转啊！转啊！你们能转吗？坤儿，上场！来吧来吧！我上啊！只有你了，只有你了。可以啊，高光时刻快到了啊！怎么玩？咱们怎么玩都行。这个上不上了？上吧，上上了呗。上吧，我上了。别太嚣张啊！还有下一趴。<笑>来，烧饼，这是什么颜色？烧饼，这什么颜色？<笑>给我想到，<笑>给我想到一块儿去了，这什么颜色？我笨了，我笨了。来，你到时说说它是什么颜色。那有白色，有有黄色，灯都给你们玩坏了。绿，绿。这局安静的有点高端局，高端局，高端局。我们前面都是花里胡哨的。我们前面纯属恶搞。白，白，漂亮！我一下我都没打着过，我我来一下试试。Triple kill。队的气势全输没了，请准备。黄。哒啦啦，哒啦啦。啊，没变化呀！我知道。哎，李晨的眉毛。李晨的眉毛。叮叮叮，眉毛。我跟你们有。哈哈哈等会儿晨儿啊，淋完了就真变这样了。没啥变化呀，有变化吗？没有啊。什么？我知道。哎，知道了。我回答正确。我可以。回答正确。回答错误。啊？哦，还有机会，还有机会。没有，我觉得我看的是对的呀。天哪，这个有变化吗？天哪，这也太难了。嘿，回答正确。我猜的。我拜拜。完了，没了，没了。啊，没机会了。所以答案是什么？这个题
的答案就是 baby 头上的彩票号的那几颗球，从无到有。这么明显，为什么没有看出来啊？我说那个红色圆的变身了，严哥，没有机会了，不好意思，不好意思，我是对的，是对的，对的。只要场上有三个人回答出了正确答案，那么这一题就结束了。我答对的，郑凯回去。马上，这么明显，小哥，你差点害死我了。偷心凉，偷心凉。叫我一裤兜，我也是，全在里面。我真的发发誓啊！我编都编不出来。回答正确，回答正确 ，yes， 回答正确。哦、oh, ，没有机会了。大眼睛猜出来了。咱们眼睛也不小。哪儿变了呀？那个蓝条纹没有了。啊、oh, ，在那儿啊！我告诉你。全看到了，就没看到那儿。我连后背景的报纸我都看了，<笑>我连那香蕉都查了。我跟你说吧，哎呀，来吧，交吧。哇哦，晨哥的头发呀！这道题简单，这颜色也太多了吧？这叫简单？这题简单？猜一下，猜一下，黑色的气球，怎么了？它变了呀？回答错误，再来一个，蓝色的气球。回答错误，要不再放、啊？老秦，虽然哥哥看不出来，但你也别剥夺我看的权利，有没有？我啥也没看，你给人挡死，我就看这几个气球。我刚才仔仔细细看，我手里那根棍儿消失没消失？我看还在手里呢，那棍儿。来了，来，是。这么难的吗？啥呀、啊啊？你又看见了，套了。回答正确，回答正确。还有一次机会，再来一次。好，来，请继续。正确。哎呀，我都想淋一下了。不是，从没到五有。哎呀，哎呀！每一次我等我看到那儿的时候，那都旗已经出现了。我现在呢是在这一期《奔跑吧》其中一个非常刺激、非常大型的一个装置的下面。看到没有？我已经穿好了今天要体验的这一身衣服了。为什么穿这个雨衣呢？肯定是要被淋雨、淋水嘛，对不对？好，我们来马上采访一下这一关的负责的导演，来，亮亮、安晨亮啊，你跟我讲一下这一关是怎么玩的。你看它的水现在是有十三升左右的，哇，也就二十六斤的水掉下来，就一下子嘣就直接下来。对，你要试一下吗？来试一下吧。
。但是这个会不会水水压下来会不会力力量很大，会不会受伤啊什么？啊、呃，是的，所以我们一般在是的，你听我说是的，<笑>然后你叫我试一下，你说是的。<笑>所以呢，就是我们要试一下这个力度够不够，或者说它是不是太重了。如果太重了，我们会把它降调低，水减少；如果它觉得它不够重，我们会给它增。加一点水，所以我们要试一下这个、啊。我懂你的意思，你就是找我来当小白鼠，是不是？对对。如果看我被砸晕在这里，你就水量减少一点。哎，所以我就说，导演让我穿这个衣服，一定是有一个坑在那里等着我的。来，帮我试一下。我觉得明天可以加到三十升，没关系的。来吧，我试一下，我试一下。来，三二一。哦，对，这个中了，这个中了。我觉得可以加到十五。来，帅帅，你可以来了，帅帅。帅帅，帅帅。我第一次觉得这种雨衣有这么的重要啊！当然，刚刚水淋下来的时候有一点点害怕，但是真的到那个水全部从你头上啪淋完之后，心里面还有一点莫名的期待，要不要再来一次？还是蛮刺激的感觉啊，安全又刺激。那接下来呢，我们还有更多精彩的内容，不要走开，马上为你送上。今天不是要扎一千根针吗？横幅都写了，我哪敢、啊？抓走一千根针。生日快乐的时候吧，属实有点仓促。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！呃呃，祝你生日快乐！其实有好多次都在克制，因为这里环境很优美，也很漂亮，所以。每次走在这个马路上，走在这个林间小道上面，你会很想要唱歌。我从见到信的那一刻，我就想唱歌，就是死了都要爱。我觉得今天这样蛮好的，偶尔没音乐蛮好的，没那么吵。我怕我没有机会跟你说一声再见。最近喜欢唱《孤勇者》，我我涉猎的音乐面其实蛮广的，毕竟还是中中华小曲库嘛，对吧？所以各个品种 ，hip hop 啊，这个慢的、快的都有涉猎，比较复古一点的吧，但基本上很少唱自己的歌，自己唱的不是很舒服的歌，更多是一个。自己训练自己的一个机会吧。我发现最有趣的是，我们昨天唱 K 之后，跟坤坤的歌单完全就是两个世界，因为我们俩就一直在找找合唱的歌曲。我们找了五六个小时，我们只找到了三首。我们成功的合唱完之后很开心，然后就再找不到第四首。我还是希望别人给我安利一些好音乐。对我经常听到朋友的歌单，我会想去那个让他把他的歌单发给我。我是被别人安利到音乐的人，最近被一个制作人安利了一个乐队。我觉得都会啊，因为我平时的生活环境就是大家都会互相分享音乐的。安利给大家我的新专辑的歌，啊，我最喜欢空耳。我是属于被迫安利的类型，就是如果你问我，我会很热情地向你去安利，那我也会很好奇你喜欢的音乐。我会比较少安利歌单，如果有机会能够在舞台上去唱自己私人歌单的时候，我觉得这也是一种安利吧。一个人在家的时候，需要一些。呃，休息的时候吧，坐飞机的时候吧，有时候也是为了睡觉啊，隔绝外面的噪音。开汽车的时候，啊，送孩子，就爱放这个音乐。我常常会去餐厅吃饭的时候，大家坐在包厢里聊天，可能会突然有一刻是很安静的，没有话题
。那如果没有音乐的话，很尴尬。起床跟睡觉前都会听，然后呃，睡觉是放到睡着为止。我听重金属还会睡着，不知道为什么。那可太多了，早上起床就要放音乐，然后坐车也放音乐，呃，做任何事儿的时候都喜欢放着音乐。生活当中，随时随地都可以放呀。走在路上、车上，在吃饭的时候、在工作的时候都可以。有很多朋友都是早上一起来，他们就会连个蓝牙音箱就会放歌。包括你看，我们拍照的时候，音乐可以帮你避免尴尬。然后我们像我们在很多人洗澡的时候都不要说放音乐了，大家最喜欢的就是洗澡的时候唱歌。所以音乐就是非常有。这样的一个能力吧，帮你去抒发。第一次接触音乐，我印象是应该是在街上吧，还是在哪里就听到的，应该是邓丽君女士的歌，会忍不住的去模仿吧。那可能是我最初期的唱歌，应该是上学的时候学的吹笛子。第一次接触可能是七岁的时候学过架子鼓，小时候会快快板，然后学过二胡。我幼儿园毕业的时候，那个领衔表演了一个歌舞节目啊，是一个朝鲜舞。当时我记得很清楚，我扮演的是一个朝鲜带朝鲜族的小姑娘啊，男扮女装，有照片的啊。那个胸前还挂着一个鼓，还是这么还这么敲来着，穿着裙子啊。我是零五、哦。我高三要参加艺考，所以我就接触流行音乐。喜欢唱歌是从小就喜欢。第一次写歌是在十三岁，就还很青涩的一个作品，然后写的叫《Good Good Night》十三，就是给自己的十三岁作为一个晚安曲这样的一个概念，写了一首人生第一首原创吧。就是振奋人心的那种歌曲吧，比如说像什么《团结就是力量》，就是就是这种，就是拉歌的时候，这是特别鼓舞士气的。我觉得什么样的风格都可以，我就看这个歌能不能打动我吧，我喜不喜欢。其实音乐的类型在不同的情况、不同的环境、不同的风格里，都能够带给人力量。我是一个对各种音乐类型其实都会去听，都会喜欢，然后都会去了解它，想要去玩它的这样的一个人，所以我对于这方面还是就比较开放性。我觉得其实它不仅是力量，比方说你有难过的话，它会有一些治愈吧，能够得到温暖啊，它会很多种情感给予你。其实我小时候最爱听的是周杰伦的歌，然后小时候当模特的时候，有时候拍照会拍到很累、精疲力尽的时候，我就会开始让那个摄影棚放周杰伦的音乐，然后一边跟着唱一边工作，就会觉得充满了力量。什么样的音乐其实都会给予到每一个需要他人的那种释放，所以可能对于我来说，我觉得就像刚才我们的主题歌，就瞬间击中我，因为这个确实伴随我们太长时间。造一万吨光芒，我觉得特别有力量，特别有。正能量的一首歌，每次听到的时候，我也会热血沸腾，而且想起我们当时，呃，录制这首歌时候的情境，然后配上我们每一季的那种画面，刷刷刷刷刷，我就觉得非常的棒。好了，以上呢就是今天跑男来的全部内容了。如果各位想要了解更多的资讯，一定要记得关注我们的跑男来了。还有周五的晚上奔跑吧，也不能错过。好了，下期同一时间我们不见不散啦。二零二二年，信发了首新歌，中文十级听力。对我来讲超级困难，我也不知道我发什么神经病要去唱这首歌。我们请他现场演绎了一下。狮子山上狮子刺，山刺门前刺狮子，山刺是蚕刺，狮子是石狮，石狮看守狮子刺，蚕刺保护石狮子，刺是石石石刺是石刺。四小四和十小四，四月十四上集市。四小四要拿四十四斤四两西红柿，换十小四买了十四斤十四斤四两西红柿。
啊，细蚕丝。能背下来吗？啊，不不不不，背不起来。黑灰化肥会挥发发灰黑，等一下对对不起，要远一点，老花了，对不起。黑灰化肥灰会发挥发发灰黑，会为黑灰花会飞。黑灰化肥会黑灰花，不行了。